月姑娘难道除了饮酒对诗之外，还想做点别的？作诗啊！<笑>我的意思是，嗯，树一局，喝一杯。好，那请月姑娘先出上局吧。这唐朝的诗人就有几百位，什么孟浩然、王维、李白的。不行，我要剑走偏锋，打他个出其不意。我给你出个简单的。嗯。今朝有酒今朝醉，生活不能太疲惫。请。呃、今朝有酒，<笑>今朝有酒今朝醉。哎，真的，我我今朝，哎呀哎呀哎呀，这月姑娘实在对不住啊，容莫离回去好好再思量一下，再做答复，莫离就先行告辞了。喂，哎，这就走啦？呃，啊，对对对对对对对，还有一事，还有一事，哎，这啊，方才说这握手礼节出自玉儿姑娘家乡。呃，敢问，玉儿姑娘的家乡是在何处啊？我来自丰饶、和平、诗意有爱、不羁平安、喜乐有志、敢为信实的大同之邦。呃、好啊！哎呀，<笑>玉儿姑娘，莫离受教了啊，受教。好。俗话说，酒品见人品。我夏小青不会欺负人。这杯。啊，我来。我干了。哎哎，月姑娘。哎呀，月姑娘海量啊！受教，受教，太好了，太好了。你怎么来了？我不想去陪庄月郎，今晚就拜托你了，摔杯为号。大哥，喝高了？什么酒量啊，一杯的。哎，李欢，冷静，冷静，哎，冷静，冷静，啊啊，冷静，你别过来啊，打人了。这、啊啊，冷静，冷静。别过来啊！哎呀，哎呀，赵元郎，您怎么这么快就走了？我，哎，哎呀，月姑娘才学过人，莫离，哎呀，自叹不如，下回再来拜访啊！告辞，告辞，您慢走啊！哎，一定，再来呀！哎，来，来，来，这个死丫头最近怎么性情大变了？你现在很威风啊！你这话我就听不懂了。你让我给小朋友写作业，我写了呀；让我去接待状元郎，我也接待了。你还想让我怎么样吗？谁借你的胆子，敢这么和我说话？花姐，我错了吗？我问你啊，状元郎怎么这么快就走了？哎、花姐，莫怒啊！生气了你找周文。你最好给我一个合理的解释。完全没有印象，难道昨晚我对月儿姑娘做了什么不轨之事？公子，你可回来了！公子，哎呀，你这一夜未归，我可是一夜都没睡呀。哦，一夜未睡啊？啊
，你是在担心我呢，还是在担心你的盘中餐？哎呀，哦对了，韩公公开心，没有我们室内尽快完成任务。十日啊，这么快、啊？对。可是我好像不是那人的对手啊，每次快要得手的时候，他总能化险为夷啊。那可不嘛，你俩第一次就亲上了，那下一次肯定把你睡了呀。你说什么你？嘿嘿，我说公子，你这是害羞个什么劲儿啊？谁害羞了？还说没有？你看，你看，你看，耳朵都红了，呦呦，好红，好红，好红，哎呦呦呦呦！我怎么可能因为一个不知羞耻的女人害羞？我的清白就靠你喽。不行了，不行了，正事要紧，药包准备好了没？嗯，公子，你可得好好照顾好你自己呀、啊！闭嘴，我又没有说错。哎呦，哎呦，哎这，哎呦，腿没事吧？腿疼，别动，别动，哎呦，扶你起来！哎呦，那边撞到人了，快来看，那边撞人了！腿疼，腿疼，真有什么用？哎呦，哎呦，这下就没了，这咋弄啊？哎呀，我送你去医馆吧，去医馆就算了，给点钱，我自己买药就行了。兄弟啊，小祖宗啊，我只是个农民，几年大旱，没有收成，没有钱啊。我不管，你的驴子撞到我了。你这个人怎么这样？人家腿都断了，疼得要命，你又不给钱。人家也有妻儿老母呀，没有收成，没有钱啊！我要死了，我要死了！都说没钱，这些钱是给我老娘看病的，你先收着吧。记过，记过，我是郎中，伤在哪儿了？腿没事吧？大哥，帮我拿一下。腿没事吧？干嘛？救人要紧。救什么救啊？你看清楚了吗？哎，有蛇，有蛇！大家看，他就是碰瓷儿的，无知、无耻、无德。什么是碰瓷儿啊？什么是碰瓷儿啊？碰瓷，就是专挑弱势群体，找准机会，佯装受害者，利用人们多一事不如少一事的心理，骗取钱财。这人太过分了！这人太过分了！还给人家。看看大哥，人家年纪也不小了，这么热的天还知道出来工作。你再看看你。有手有脚的，身强体魄的，这位公子属实胆识过人，见见见。是啊，根本根本就不是被撞伤的。大家看看啊，这老伯好可怜啊，家里还有母亲呢。要不大家发发善心，募捐一下，给点钱。哎哎哎哎！哎呦，疼人！哎，多谢多谢啊！没事吧，老伯？多谢多谢。公子，真是好胆识。没有没有，小伎俩而已。不知在下是否有幸，请公子久管小聚，就当我替车夫报答你的搭救之恩。老大，就是他，会有么好事？嘿，你个小崽儿，明明就是你们不对，你们还……哎，快！哎，干嘛拉着我跑啊？明明我是站立的。别跑！站住！别跑！
Edgar, take it out. 